Salut à tous, c'est Plop Samania et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un tout nouveau format sur la chaîne qui est le Plop Sa News. Tous les mois, je te ferai un récap des annonces et des actualités dans les parcs Plopsa. Tu es prêt C'est parti Tout d'abord, direction Plopsalon de la Panne où ça bouge pas mal en ce moment. Qui dit saison hivernale dit entretien de maintenance et travaux. En effet, depuis janvier, le Super Splash est en entretien hivernal. Le bassin ainsi que le parcours ont été vidés et nettoyés. Ce dernier est déjà en phase de remplissage pour une ouverture prévue le 28 janvier. Autre attraction à être en cours de réhabilitation, c'est le Dino Splash. Comme pour le Super Splash, le parcours va être nettoyé. Le bassin va être sûrement vidé et nettoyé également. Actuellement, les embarcations sont sorties du parcours pour un futur nettoyage et entretien. Réouverture prévue le 11 février. Jusqu'au 29 mars 2023, retrouve tous les jours d'ouverture, sauf pendant l'événement carnaval, le lutte imbrique dans un show au théâtre Proximus. Attention, le spectacle est en néerlandais. Ce sera d'ailleurs l'occasion de te réchauffer au rythme des célèbres hits des lutins. Le cirque va arriver. En effet, Plop Saland vient de nous annoncer plus officiellement une information qui nous avait été donnée à la Fan Day. Le Circus Boomba ouvrira cet été. Tu pourras découvrir une nouvelle zone indoor sur le thème de Boomba, avec un nouveau Dark Ride, des attractions pour les enfants, un théâtre, une boutique et un restaurant. Petit point actuel sur les travaux. Petit tips de Plopsamania. Cet hiver, les températures sont assez froides, ce qui n'est pas pour arranger les visiteurs malheureusement car les attractions ne peuvent pas fonctionner par faible température. Un conseil avant ta venue au parc, consulte la météo afin de vérifier si les températures permettront le fonctionnement de tes attractions préférées. Toutes les informations sont disposées sur le site plopsa.be en cliquant sur les attractions concernées. Direction maintenant le Plopsa Village. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés au Plopsa Village, ce qui marque le début des travaux des futurs quartiers thématiques dans lesquels tu pourras séjourner dès 2024. 
Pour rappel, dès 2024, le Plopsa Village proposera des logements dans des quartiers thématisés sur tes personnages studio sans préférés. Note également que de nouveaux chalets sont arrivés en début de mois au Plopsa Village afin d'agrandir l'offre hôtelière de Plopsa Land. Depuis cette année, tu pouvais loger dans un chalet sur le thème de Plop. Maintenant, ce sera également possible sur le thème de Boomba et des 4 rois. Plus d'infos très prochainement. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier numéro du Plop Sa News. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format te plaît. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur de nouvelles vidéos. Salut